Vi skrur tiden tilbake til den gode æran hvor arkadespill var en nye og hotte. Og i denne tutorialen skal jeg vise hvordan du kan få hva som helst til å se ut som et gammelt videospill. Grafisk designet for animasjonen hentet jeg fra Envato, og deretter modifiserte designet slik jeg kunne animere det i After Effects etterpå. Jeg starter prosessen med å animere selve spillet som vi skal forvandle til et gammelt videospill. På forhånd har jeg eksportert animasjonen, og det er siden selve animasjonen er bygd opp av flere karakteranimasjoner, masse forskjellige lag og effekter som ville gjort previewen mens vi går gjennom denne tutorialen til et marerytt. Er du ny på denne kanalen og liker det jeg lager, hadde jeg satt stor pris på om du likte denne videoen og abonnerte på kanalen min. Ok, for å starte denne tutorialen så trenger vi en ny composition. Så jeg går under renders her, på grunn av her har jeg jo kjørt ut den animasjonsvideoen vi skal bruke. Ta tak i den og dra den over den composition-ikonen her. Da vil den automatisk opprette en ny composition for oss med den innstillingene til denne animasjonen. Mens jeg er i gang så bare gir jeg denne her en nytt navn. Og så tar jeg tak i den composition vi akkurat opprettet, og drar den under komp, sånn at den ligger i riktig mappe. Og for å starte å bygge det utseendet vi ønsker å ha, så trenger vi et adjustment layer. Så jeg høyre klikker New, og så Adjustment Layer. På det adjustment layer her, så legger vi på effekter, og da vil det påvirke alt som er under dette laget. Så vi kunne ikke ha hatt videoen over, men vi må ha den under. Det første vi henter inn på dette adjustment laget, heter Posterize. Det Posterize gjør er å forenkle dette bildet. Så til lavere nummer, til enklere det er det. Altså den tar bort disse detaljene som var i det bildet. Og til høyere, til mer normalt blir det. Jeg ønsker å ha det på rundt sånn 11. Men jeg får fortsatt fram noen sånne gråtoner som er her. Så da må du bare justere veldig sakte. Og på forhånd så fant jeg ut at 10,9 var perfekt for meg for å ta bort mye av disse urenhetene som var her. Neste effekt vi skal ha inn er for å lage denne animasjonen om til en pixelanimasjon. Så da henter jeg inn en effekt som heter CC Block Load. Med en gang vi henter den inn, så er jo den grå. For å få bort denne grå skjermen som er her, så trykker vi på Start Cleared. Og da ser vi at alt er pixelert med en gang. Og jeg synes det er litt for store pixeler for vår del, så jeg tar den og justerer den scans ned fra 4 ned til 3. Og da blir det litt mindre pixeler, og litt mer tydelig av hva som foregår her. Men fortsatt så synes jeg at disse pixelene blander seg litt for mye. Altså, som her, hvor det bare er en ren farge, så er det ikke noe som er pixelert i helt tatt. Så det har jeg lyst til å fikse med å hente inn en effekt som heter Grid. Samme skjer på Griden når vi henter den inn, at den bare blir helt grå her. Og det er på grunn av at vi må endre Blending Moden. Så vi går under Grid, Blending Mode, og så endrer den fra Non til Difference. Og da ser du at alt som er under kommer frem. Men disse linjene, altså grid-linjene, de er fortsatt hvite, og de ønsker jeg å endre, så jeg endrer dem til nesten helt sort. Og da står vi igjen med at vi må endre disse grid-boksene, sånn at de liner opp med hver pixel som er under. Så det første vi gjør er å gå opp til Anchor, og så setter vi begge disse til null. Griden, den justerer vi under corner her. Så her bestemmer vi hvor den skal være, og hvor mange den skal være. Og på forhånd, når jeg planla denne tutorialen, så fant jeg ut at her trenger vi åtte, og så åtte på den neste, for å få pikslene til å være helt i kant i kant til hver av disse pikslene som er opprettet med en CC Block Load. Men det som er at nå ser vi jo bare nesten sånne hvite prikker på denne, og det er på grunn av borders her, den bestemmer hvor tykke disse grid-linjene skal være. Og akkurat nå står det til fem, men hvis vi endrer den til to, så vil du se sånne små linjer, og da vil du se at hele animasjonen får en mer sånn ekte pikselfølelse. Så hvis du bare ønsker dette pikselutstedene her, så kan du hoppe her, men hvis du ønsker å ta steget videre med meg, så skal vi opprette en CRT-skjerm. En CRT-skjerm inneholder millioner av små røde, grønne og blå fosforprikker, som lyser når du blir truffet av en elektronstråle som beveger seg over skjermen for å lage et synlig bilde. Og denne metoden kan vi bruke også i After Effects for å skape samme illusjon. Så for å gjenskape det, så går vi tilbake til prosjektmappa her, markerer Comp for Composition og oppretter en ny Composition. Men denne Composition skal vi ha bitte, bitte liten, så jeg setter 30 pikseler ganger 23 pikseler. Og her vil jeg ha lengden fortsatt 19 sekunder, og så gi et navn til Composition sånn at jeg kjenner den igjen. 
På den conversation så må vi zoome lite in för att få fram den boxen vår och här kan det vara grejt att sätta på title safe. Och visst är okänt med hur de dessa prickarna ser ut så ser de slik ut. Så för att tegna dig så går jag upp till rectangle tool här uppe. Ta ett tag i den. Och så bara dra jag en box som är sån cirka OK. Och så går jag under rectangle här, rectangle path och så sätter roundness till 4 så att den är lite avrundad. Efter vi har gjort det så duplicerar vi rectangle 1 här. Öppnar den upp och sätter färgen grön. Så flyttar vi den lite till sidan så att den inte står mitt uppe, men vi sätter den helt i mitten. Och efter vi har fått den i mitten så duplicerar vi denne och gör det samma för den blå. Brunna den ska vara röd, grön, blå. Vi ska inte göra mer i denna composition, så vi går över till comp igen och så upprättar vi ända en composition. Bara nu ska vi ha en giga stor. Så jag går under present här och så går jag helt ner till 8K. Bara hus på att frameraten att vi gör om den till 24 frames. Och husk, här måste vi också ge denna composition ett namn. I den nya composition nu så tar vi fosforprickarna som vi akkurat upprättat och drar in i vår CRT-skärm. Som du kan se så är det ganska små prickar i vart fall hvis vi zoomar helt ut här så syns det mycket i helt tatt. Men vi zoomar tillbaka igen och så kan det vara grejt att ta av title save så att vi ser dessa prickarna bättre. Det vi önskar nu är att fylla hela skärmen med såna här prickar. Så då hämtar vi en effekt som heter CC Reptile. Och under CC Reptile här så kan vi dra upp dessa tallarna för att expandera det utover. Och på förhand så fant jag ut att det är 4000 i bredden och 3000 i höjden som gör att det fyller hela skärmen. Men hvis vi husker det CRT skärmbilde som vi visste tidigare så så vi att dessa dotterna inte var helt på linje. Alltså de vertikala är lite sån offset. Så det tränger vi att göra till det bilde här och så att det ser mest möjligt realistiskt ut. Så jag upprättar en ny solid layer. På detta solidlager som vi akkurat upprättat så ska vi hämta in en effekt som heter Venetile Blinds. Men en gång vi hämtar in effekten så sker det ingenting, men på detta tidspunkt så borde vi vara vant till det. Så för att fixa det så går vi över till Transition Completion och sätter den till 50%. Då vill den dyka upp här. Men som vi ser så är det massor såna små vita linjer här och det önskar vi till att bli så pass stora att de täcker en hel sån vertikal rad med dessa tre dotterna. Så jag går upp till Width här och sätter den upp till 60. Och dessa vertikala linjer nu önskar vi att få täcka så att det är vi ser bara Alltså de tre dotterna som ska vara i bilden. Så vi flyttar den lite sidan så att den starter på den röd och så går över till den blå. Så nästa steg nu är att sätta detta solidlager in i en composition. Så jag trycker command plus shift plus c för att sätta det in. Och så här är det viktigt att vi huker på mold all attributes into new composition. Så markerar vi fosforprickarna. Så hämtar vi in en effekt som heter displacement map. Akkurat nu så sker det ingenting och vi ser heller ingenting, men det vi kan göra är att vi skjuler de vertikala linjerna så att vi kan få bättre titt på dessa prickarna som är här. Akkurat nu så är det bara disturba på den pricken som är där och det är på grund av under displacement map layer här så är det den som är valt. Så vi utvider den och väljer vertikala linjer comp 1 som har blivit den nya composition här nu. Och med en gång vi gör det så ser vi att allt förvrids lite grann. Men hvis vi går under use for horizontal displacement så kan vi sätta den till fall off för vi ska inte ha något som är horisontalt i det hela tatt, men vi ska ha vertikalt. Så under use for vertical displacement här så står det green, men den ändrar vi till alfa så att den tar allt som är här. Men du ser att den blå linjen här är lite sån rar, så vi går in till vertikala linjer här och så huker vi på rasterize på den. Så går vi tillbaka och då ser vi att de vertikala linjerna ligger helt perfekt i förhåll till det bilde jag visade. Alltså att dessa ligger lite sån offset mot varandra. Nu som vi har CRT-skärmen på plats, går vi tillbaka till project mappen igen och så upprättar vi en sista composition för att sätta allt samman igen. Så jag upprättar en ny composition, bara denne så vill jag ha 1920 gånger 1080, alltså ett normalt format och så kallar jag det bara main comp. Och nu som vi har upprättat den nya composition så önskar jag att dra in de två huvudkompositionerna vi trenger här inne. Och den ena är spill animation, så jag markerar den och så är den andra är CRT skärm. Så jag drar den in och här måste vi passa på att CRT skärm ligger överst. Akkurat nå så kan vi ikke se så mye, men det vi ønsker det er å få denne animasjonsvideoen vi har 
till att bara vara synlig inför disse prickarna som vi har upprättat med den CRT-skärmen. Så vi trenger två effekter på den spillanimationsanimationen vår. Så jag henter in första effekten som heter Shift Channel. Och bara för att se vad vi gör mycket tydligare så skjuler jag CRT-skärmen. Så under Shift Channel här så önskar jag först att hente fram det rö av denna animation. Så jag tar Take Green From, den tar jag bara Fall Off och så samma gör jag för den blå så att det bara kommer fram disse röda toner. Så hämtar jag in en ny effekt som heter Set Matt och på denna Set Matten så tar jag Take Matt From Layer och den ändrar jag till CRT skärm och under Use Matt For så ändrar jag från Alpha Channel till Red Channel. För nu vill jag bara ha disse röda prickarna som är er på denna CRT skärmen till att vara synlig här. Och hvis du syns att disse CRT prickarna som vi skulle ha här har blivit allt för små för att hvis vi sätter på CRT skärm nu så ser vi att de är er mycket större så är er det på grund av vi trenger att trycka på rasterize här så vill de komma tillbaka till naturlig form. Ett vi har hämtat fram de röda tonerna så duplicerar jag det. Och så ska vi hämta fram de gröna tonerna. Så en sak jag tränger göra då är er att gå till Shift Channels under Take Red From. Den tar jag Full Off och så hämtar jag fram den gröna i stedet för. På Set Matte så tar jag ändra från Red Channel till Green Channel. Då vill jag hämta fram dessa gröna prickarna som är er på sidan här. Så duplicerar vi en gång till och gör det samma för de blå prickarna. Och allt detta blir sammansatt till selve bilden vi har. Och hvis vi tar den CRT skärmen här och så tar vi scale och så skalerar den ned så kan vi se att vi ser mer och mer av bilden till lavere den blir och det är er på grund av de prickarna som vi hade de blir mindre och mindre och jag fant ut att 26 percent störelse på CRT skärmen är er det minste jag kan få detta bilde till att vara Och hvis du önskar ha ända mindre prickar så må du gå in till CRT skärm här och så ändra selve formatet på denne ved att trycka command K och så göra disse två stø- tallene större. Men jag liker det sånn som det är er nu så jag går tillbaka till huvudkompositionen vår och så ska vi göra par ändringar bara för att ta fram fargen lite mer i denna animation. Så jag upprättar en ny adjustment layer via högerklicken New Adjustment Layer. Den första effekten vi ska hämta in på detta adjustment lager heter Gaussian Blur. Och under Blurness här så sätter jag den till 5 bara för att jämna ut lite av det bilden här så att färgen blandar sig lite bättre samman. Så nästa effekt vi hämtar in heter Glow och det är den effekten vi vill göra är er att hämta fram dessa färgerna lite bättre. Men jag ändrar Glow Threshold till 100 och så sätter jag Glow Radius till 5. Bruna nu ska vi börja stacka såna glow effekter upp på så att vi får samma effekt som om vi skulle ha en plugin som heter Deep Glow. Så jag duplicerar denna vid att trycka command plus D och under glow 2 här så sätter jag glow radiusen till 10. Duplicerar denna igen och så under glow 3 så sätter jag radiusen till 30. Och när vi zoomar ut så ser vi att bilden fortsatt är er ganska mörkt, men det kan vi fixa vid att hämta in en effekt som heter curves. Og her tar vi tak i den vita linjen på toppen och drar den mot vänstre. Den vita linjen som vi drar mot vänstre är er highlights. Og med en gång så kan vi se att bilden blir lysere och förståeligt att se vad som faktiskt sker på skärmen. Sista effekten jag henter in är er en posterize time. Så här sätter jag frameraten till 12. Och den effekten vill bara göra att hela animationen spilles av 12 frames per sekund. Så då kan vi spela och se hvordan det här ser ut. Här måste jag skippa om i tid sen ta lite tid och rendera den. Det som er ganske kult med det setup vi har nu, er at vi kan lägga in vad som helst och få det samme utseende. Så hvis jeg går inte til spillanimasjonen her, så kan jeg bytte ut denne filmen med noe annet. Så for eksempel så har jeg hentet in en film på foran som jeg kan bare lägga in her. Og det är er den hånden som skater bortover. Og med en gang vi legger den inn, så ser vi at denne blir pixelert. Og hvis vi går tillbaka till den hovedkompositionen nå, så ligger den här inne med en sån CRT-skjerm look. Jag hoppas du lärde dig av denna videon och kan bruka någon av teknikerna vi gick över i din animation. Och hvis du lager något kul, tagg mig gärna på Instagram så jag kan se det du lager. Vi ses nästa video.